வெல்கம் டு ஸ்ட்ரிக் கிளிக்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் அப்ரோச்சஸ் ஆஃப் ரெக்கார்டிங் டிரான்சாக்ஷன் அதாவது நம்மளோட பிசினஸ்ல நடக்கூடிய டிரான்சாக்ஷனை ரெக்கார்ட் பண்ணணும் ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கு எந்த அப்ரோச் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண போறோம் அதுதான் அப்ரோச்சஸ் ஆஃப் ரெக்கார்டிங் டிரான்சாக்ஷன் அதாவது தெர் ஆர் டூ அப்ரோச்சஸ் ஃபார் ரெக்கார்டிங் டிரான்சாக்ஷன் நேம்லி அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் அப்ரோச் அண்ட் செகண்ட் ஒன் ட்ரெடிஷனல் அப்ரோச் சோ இப்ப நம்ம பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் அப்ரோச் அதாவது அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் அப்ரோச் அப்படின்னா There is a relationship of asset and liabilities. If you have an asset, you have a business that you have to pay for your asset. If you have a liabilities, you have to pay for your liabilities. That's why you have to pay for your liabilities. That's why we have to pay for your business. If you have a business that you have to pay for your liabilities, we have to pay for your liabilities. We have to pay for accounting equation approach. அதாவது அசெட் அப்படின்னா சொத்து லேபிலிட்டி நீங்க பிசினஸ் கொடுக்க வேண்டிய பணம் சரிங்களா நீங்க உடனே ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் அதாவது ஏன் கேபிட்டல் வந்து லேபிலிட்டியோட ஆட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் அதாவது இதோட மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டலும் ஒரு டைப் ஆஃப் லைபிலிட்டிஸ் தான் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க வந்து ஏன் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா நீங்க என்ன பண்றீங்க உங்களோட பிசினஸ்ல பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க அப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க உங்க பணத்தை உங்க பிசினஸ்ல போடுறீங்க சரிங்களா யூ ஆர் தி இன்வெஸ்டர் அப்போ இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த பிசினஸ் திருப்பி அந்த பணத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இட் இஸ் கால் லைபிலிட்டிஸ் அதனாலதான் இந்த இடத்துல நமக்கு ஸ்பெசிஃபை பண்றப்ப கேபிட்டல் பிளஸ் லைபிலிட்டி கிடைக்கும் அதாவது நீங்க போட்ட முதலீடு உங்க பிசினஸ் திருப்பி கொடுக்கணும் சப்போஸ் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில பிசினஸ் க்ளோஸ் பண்ற மாதிரி இருந்தா அப்ப அந்த பிசினஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணம் என்ன அதனால இட் இஸ் கால் லைபிலிட்டிஸ் அப்ப அதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா கேபிட்டல் பிளஸ் லைபிலிட்டிஸ் இஸ் இக்வல் டு அசட் சோ இந்த அப்ரோச் தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் அதாவது என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா கேபிட்டல் கேன் ஆல்சோ பி கால்ட் அஸ் ஓனஸ் ஈக்விட்டி அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அஸ் அவுட் சைட் இஸ் ஈக்விட்டி சோ லைபிலிட்டி கொடுக்க வேண்டிய பணம் உங்க பிசினஸ் கொடுக்க வேண்டிய பணம் அது வந்து யாரோட வெளியில இருக்கீங்களோட பர்சன்ஸோட ஈக்விட்டி தர் போர் சோ நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்ல நம்ம ஃப்ரேம் பண்றோம் கேபிட்டல் பிளஸ் லைபிலிட்டிஸ் ஈக்குவல் டு அசட் எப்பயுமே வந்து அசட்டும் லைபிலிட்டிஸும் ஈக்குவலா இருந்தா பெட்டரா இருக்கும் அதாவது அசட்னா சொத்து லைபிலிட்டி கொடுக்க வேண்டிய பணம் இப்போ அசட்டை விட லைபிலிட்டி அதிகமா இருந்தா என்ன அர்த்தம் சோ பிசினஸ் அண்ட் வாட் லாஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் அசட் அதிகமா இருந்தா லைபிலிட்டிஸ் கம்மியா இருந்தா அப்படின்னா சோ நம்மளோட பிசினஸ் நல்லா இருக்கு இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் அசட் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் நம்ம ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம்ல சொல்றதுக்கு பேர் தான் அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் அப்ரோச் சோ இதுதான் ஃபார்முலா இதை வச்சு தான் நம்ம சம்ம பார்க்க போறோம் சோ இந்த அப்ரோச்சஸ் ஆஃப் ரெக்கார்டிங் டிரான்சாக்ஷன் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கக்கூடியது அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் அப்ரோச் சோ இந்த அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் அப்ரோச் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா சோ நம்ம அக்கௌண்ட் கிளாஸிஃபை பண்ணணும் என்னென்ன அக்கௌண்ட் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு அசட் அக்கௌண்ட் லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ரெவன்யூ அக்கௌண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் அசட் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய பிசினஸோட சொத்து என்ன அது எல்லாமே அசட் அக்கௌண்ட்ல இருக்கும் அதாவது நம்மளோட பிசினஸ்ல கொடுக்க வேண்டிய பணம் அதாவது நம்ம பிசினஸ் இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைபிலிட்டிஸ் அது லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட் அதே மாதிரி நம்மளோட பிசினஸ்ல யாரெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்களோ அது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளோட பிசினஸ்க்கு வரக்கூடிய ரெவன்யூ இன்கம் அது எல்லாமே ரெவன்யூ அக்கௌண்ட்ல இருக்கும் அதே மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ் நம்மளோட பிசினஸ்க்கு நடந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட்ல மீட்டணும் அப்போ இந்த அக்கௌண்ட் அதாவது திஸ் அப்ரோச் அதாவது அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் அப்ரோச் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த அக்கௌண்ட் பத்தி டீடைல் தெரிஞ்சிருக்கணும் சோ இது மூலமா தான் நம்ம இந்த அப்ரோச் ஃபாலோ பண்ண போறோம் சரிங்களா ஓகே இப்போ திருப்பியும் சொல்லிடுறேன் அசட் சொத்து லைபிலிட்டி கொடுக்க வேண்டிய பணம் கேபிட்டல் முதலீடு சரிங்களா உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெவன்யூ சோ பிசினஸ் மூலமா கிடைக்கக்கூடிய இன்கம் எக்ஸ்பென்சஸ் பிசினஸ்ல நடக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ் இது எல்லாமே என்ன பண்ணிருப்போம் கிளாஸ்பை பண்ணி அந்த கேட்டகரியில ஒவ்வொரு அக்கௌண்டையும் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிருப்போம் சோ இத பேஸ் பண்ணி தான் இந்த அக்கௌண்டிங் அப்ரோச்சை நம்ம ஃபாலோ பண்ண போறோம் இப்ப நம்ம நம்மளோட பிசினஸ் நடக்கூடிய டிரான்சாக்ஷன் ரெக்கார்ட் பண்ண போறோம் பேஸ்ட் ஆன் த அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் அப்ரோச் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்க்ரீஸ் இன் கேபிட்டல் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் அசட் அப்போ நம்ம கேபிட்டல்ல சம் அமௌண்ட் போடுறோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் நம்மளோட அசட்டோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கு பேர் தான் இன்க்ரீஸ் இன் கேபிட்டல் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் அசட் ஃபார்
இது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் டிக்ரீஸ் இன் லேபிலிட்டி அண்ட் டிக்ரீஸ் இன் அசெட் அப்ப என்ன ஆகுது சோ அசட்டோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகுது லேபிலிட்டியும் டிக்ரீஸ் ஆகுது அசட்னா சொத்தோட வேல்யூ குறையுது அதே சமயத்துல நம்ம கொடுக்க வேண்டிய பணமும் குறையுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெய்டு கிரெடிட்டர்ஸ் டென் தௌசண்ட் கிரெடிட்டர்ஸ்னா யாரு நம்ம கடன் யார்ட்ட வாங்கணுமோ அவங்க தான் கிரெடிட்டர்ஸ் அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் கிரெடிட்டர்ஸ்க்கு பே பண்ணியாச்சு சோ எப்படி பே பண்ணுவோம் பாத்தீங்கன்னா கேஷ் கொடுத்து பே பண்றோம் அதாவது கேஷ் கோஸ் அவுட் சோ பணம் வெளியில போகுது ஏன்னா நீங்க கிரெடிட்டாருக்கு பணம் கொடுத்துருக்கீங்க அப்ப என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் இன் அசட் சோ உங்களோட அசட்டோட வேல்யூ குறையும் அதே சமயத்துல கிரெடிட்டர்ஸ் ஆர் பெய்டு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் டிக்ரீஸ் இன் லேபிலிட்டி உங்களுடைய நீங்க கொடுக்க வேண்டிய பணம் என்ன ஆகும் குறையும் தேர்ஃபோர் தட் இஸ் ரிலேஷன்ஷிப் ஆப் லைபிலிட்டிஸ் அண்ட் அசட் சோ லைபிலிட்டிஸ் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கிரெடிட்டர்ஸ் சோ கிரெடிட்டர் நீங்க பணம் கொடுக்குறீங்க அப்ப டென் தௌசண்ட் மைனஸ் ஆகும் அதே சமயத்துல கேஷோட வேல்யூ என்ன ஆகும் நமக்கு குறையும் அதாவது அசட்டோட வேல்யூ குறையும் இது செகண்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் டிக்ரீஸ் இன் ஒன் அசட் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் அனதர் அசட் அப்ப என்ன ஆகுது ஒரு இடத்துல அசட்டோட வேல்யூ குறையுது இன்னொரு இடத்துல அசட்டோட வேல்யூ ஏறுது சோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க பாக்ட் பர்னிச்சர் காஸ்டிங் ஃபைவ் தௌசண்ட் பை பேய் கேஷ் அப்ப என்ன பண்றாங்க கேஷ் கொடுத்து பர்னிச்சர் உள்ள வாங்குறாங்க இப்ப இந்த இடத்துல இது ரெண்டுமே அசட்டு தான் கேஷும் அசட்டு தான் பர்னிச்சரும் அசட்டு தான் அப்ப கேஷ் என்ன ஆகுது ஒரு இடத்துல குறையுது இன்னொரு இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்னிச்சர் அசட்டா உள்ள வருது தேர்போ ஃபர்னிச்சர் கம்ஸ் இன் சோ உள்ள பொருள் வருது அதனால என்ன ஆகுது உங்களுடைய அசட்டோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது சோ இன்க்ரீஸ் இன் அசட் கேஷ் கோஸ் அவுட் அப்படின்னா உங்களுடைய அசட்டோட வேல்யூ குறையுது டிக்ரீஸ் இன் அசட் தேர்போ தட் இஸ் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் லைபிலிட்டிஸ் அண்ட் அசட் சோ இந்த இடத்துல லைபிலிட்டிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே கிடையாது அசட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேஷ் ஃபைவ் தௌசண்ட் குறையுது ஃபர்னிச்சர்ல ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது சரிங்களா அப்ப எப்படி எழுதணும் மைனஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் பிளஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் சோ இந்த இடத்துல லைபிலிட்டிஸ் கிடையாது தட் இஸ் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் liabilities and assets so asset ku lada ella value me nadandirukku so next one decrease in one liability and increase in another liability idoda meaning enna na or liability lerundu eduthu innor liability nama pay pannrom appo enna agum or edathila liability oda value koraiyum innor edathila liability value increase aagum seringla adavadhu nama liability appadina kudukka vendi panum so kudukka vendi panatha enna pandrom or edathila irundhu eduthu innor edathila kudukrom seringla appo decrease in one liability so or edathila irundhu edukkrappo enna agum anga namakku liability oda value இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்னொரு இடத்துல பே பண்ணுவோம் சோ பே பண்றப்ப என்ன ஆகும் அது குறைஞ்சிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்செப்டட் பில் ட்ரான் பை கிரெடிட்டர்ஸ் ஃபார் டென் தௌசண்ட் அப்ப என்ன ஆகும் உங்களுக்கு பில்ஸ் பேபிள் அரைசஸ் சோ பில்ஸ் நீங்க பே பண்ணணும் அப்ப என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் இன் லைபிலிட்டி அதே சமயத்துல ரிடக்ஷன் கொடுக்குறீங்களே இன்னொரு இடத்துல கிரெடிட்டருக்கு சோ ரிடக்ஷன் இன் கிரெடிட்டர்ஸ் விச் மீன்ஸ் டிக்ரீஸ் இன் லைபிலிட்டி அப்ப என்ன ஆகும் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் அசட் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஆனா நமக்கு லைபிலிட்டிஸ் எல்லா டிரான்சாக்சன் நடந்திருக்கு பில்ஸ் பேபிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா டென் ஒரு நீங்க சோல் பண்ணதாவது சேல் பண்றப்ப வந்த காஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்போ காஸ்ட் வந்து உங்களோட குட்ஸ் காஸ்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் சோல்ட் எவ்வளவு பண்ணிருக்கீங்க ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் பே பண்ணுங்க அப்போ டென் தௌசண்ட் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா குட்ஸ் கோ அவுட் சோ குட்ஸ் வெளியில போச்சு அப்படின்னு அது ஒரு அசட் அசட் வெளியில போயிருக்கப்ப நமக்கு டிக்ரீஸ் இன் அசட் அடுத்தது இன்னொரு விஷயம் பாருங்க நமக்கு கேஷ் உள்ள வந்திருக்கு அப்ப கேஷ் கம்ஸ் இன் அப்ப என்ன ஆகும் உங்களுக்கு அசட்டோட வழி இன்க்ரீஸ் தேர்போர் இன்க்ரீஸ் இன் அசட் அதே சமயத்துல சோ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் தேர்ட்டி தௌசண்ட் உள்ள ஒர்த் உள்ள ப்ராடக்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்க்கு சேல் பண்ணிருக்கோம் அப்போ சோல் குட்ஸ் அட் ப்ராஃபிட் அப்ப என்ன உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் இன் கேபிட்டல் கேபிட்டல்ல உங்களுடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் தேர்போ ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் லைபிலிட்டி பிளஸ் கேபிட்டல் இஸ் ஈக்வல் டு அசட் அதாவது லைபிலிட்டிஸ் இங்க எதுவுமே கிடையாது கேபிட்டல்ல ஒரு டென் தௌசண்ட் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது விச் மீன்ஸ் கேஷ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாக்கோட வேல்யூ தேர்ட்டி தௌசண்ட் தேர் போர் அக்கௌண்டிங் ஈக்வேஷன் அப்ரோச் அப்படின்னாவே ரிலேஷன்ஷிப் அசட் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் இப்ப நம்ம பாத்திருந்தோம் இத சம்ஸ் அப் போறப்போ இன்னும் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டா புரியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம இலிஸ்ட்ரேஷன் சம்ஸ் பாக்கலாம் அடுத்து நம்ம அக்கௌண்டிங் ஈக்வேஷன் அப்ரோச் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம சம்ஸ் பாக்க போறோம் அதாவது இலிஸ்ட்ரேஷன் ஒன் சோ என்ன கொடுத்துருக்கோம் கம்ப்ளீட் தான் மிஸ்ஸிங் ஐட்டம் கொ
மைனஸ் லைபிலிட்டிஸ் ஏன்னா அந்த சில லைபிலிட்டிஸ் இருக்கு சோ அது லெப்ட் சைட்ல வரப்போ நமக்கு மைனஸ் லைபிலிட்டி ஆயிரும் therefore capital so asset oda value enna nu pathina 30000 nammude liability value nu pathina 20000 so rendu separate panna ungalku 10000 kedaikku appo therefore capital is 10000 next one option b pathina asset oda value 60000 liability oda value 25000 so adhe meaning da so asset indha edathu liabilities rendu irukra appo liabilities ah left side la kondu paanga asset minus liabilities equal to enna varum ungalku 35000 varum அடுத்தது நமக்கு அசெட் வந்து நமக்கு தெரியாது ஆனா லைபிலிட்டிஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கேபிட்டல் தேர்ட்டி தௌசண்ட் சோ இது ரெண்டே நம்ம என்ன பண்ணலாம் டேரக்டாவே ஆட் பண்ணலாம் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பிளஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் பிப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சோ அதான் நம்மளுடைய அசெட் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் அசெட் சோ இதே நம்ம டேரக்டா ஆட் பண்ணலாம் டென் தௌசண்ட் பிளஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் ஆட் பண்ணா நம்மளுக்கு நைன்டி தௌசண்ட் கிடைக்கும் அடுத்த சம்பவம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அசெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கேபிட்டல் பிப்டி தௌசண்ட் சோ அப்ப என்ன பண்ணோம் அசெட் அப்படியே இருக்கட்டும் கேபிட்டல் நீங்க லெப்ட் சைட்ல கொண்டு வாங்க அதாவது அசெட் மைனஸ் கேபிட்டல் அசெட்டோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து கேபிட்டல் பிப்டீன் தௌசண்ட் நீங்க மைனஸ் பண்ணுங்க அப்ப என்ன கிடைக்கும் டென் தௌசண்ட் அந்த டென் தௌசண்ட் தான் நம்மளுடைய லைபிலிட்டிஸ் அதே மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட் ஒன் சோ அசெட்டோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் சோ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்ல இருந்து கேபிட்டல் தேர்ட்டி தௌசண்ட் லெஸ் பண்ணணும் அதாவது அசெட் மைனஸ் கேபிட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு லைபிலிட்டிஸ் சோ நம்மளுடைய ஃபார்முலா படி அசெட் இஸ் ஈக்குவல் டு லைபிலிட்டி பிளஸ் கேபிட்டல் நம்மளுக்கு அசெட்டும் கேபிட்டலும் இருக்கும் சோ அதனால என்ன பண்ணோம் அசெட் அப்படியே வச்சுங்க கேபிட்டல் லெப்ட் சைட்ல கொண்டு போங்க அசெட் மைனஸ் கேபிட்டல் வந்துடும் ஈக்குவல் டு லைபிலிட்டிஸ் சோ தேர் நம்ம என்ன ஆகும் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்ல தேர்ட்டி தௌசண்ட் செப்ரேட் பண்ண நம்மளுக்கு டென் தௌசண்ட் கிடைச்சிடும் சோ இதை தான் நமக்கு இங்க ஆன்ச